Vamos começar a ir à página 59. A primeira questão diz o seguinte: Please and complete the sentence. Use the words in the box. Então, o que, é que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui as sentenças e vamos completar de acordo com os, as palavras que estão aqui no, no quadro, certo? Utilizando o possessivo que é esse, no caso possessivo, tá? Primeiro, ele entra A. Mary's new hair is from France. Nesse caso, você vai colocar Mary's, tá? Vou pegar Mary's esse aqui no quadro e colocar aqui. O cabelo, o novo corte de cabelo. A no, o novo boné de Maria é da França, tá? Hair é boné. Mary's new hair is from France, tá? Letra B. Jamon Serrano is a typical Spanish food. Nesse caso aqui, ó, o chamão serrano é uma comida típica da Espanha, tá? Aqui, ó, utilizando a costa, como ideia de posse. Essa comida típica é de onde? É de que lugar? Da Espanha, tá bom? Spanes, food. Coloque aqui, Spanes. Letra C. Australia's most famous animal is the canguru. Nesse caso, a Austrália é mais uma Letra D, vocês vão colocar Germanis. Germanis, capital is Berlin. A capital da, Ge da Alemanha é Berlim, tá bom? Vocês coloquem Germanis aqui no quadro como uma foto. E letra E, vocês vão colocar Words, tá? Que Burj Khalifa Dubai is the words that by us, tá? Nesse caso, eles vão colocar um nome de escola com a aposta, na letra E. Letra E. Shinkansen is Japan's fastest train. Nesse caso, eles vão colocar a pegada do quadro, Japan's, com a aposta, tá? Letra G. Peru's capital Lima is one of the largest cities in South America. Vocês vão pegar a palavra em Peru's com a aposta, tá? No caso, a capital do Peru, que é a Lima, é, a, um, é o maior, a maior cidade do. é uma das maiores cidades da América do Sul. Tá? Letra H, Egypt's first pyramid was the step part of Dijos. Tá? Nesse caso, letra H, você vai colocar Egypt lá no quadrinho de vocês. Letra I, você vai colocar P. É, Itálias, tá? Com, com apóstolo. E a, a frase é: Pizza is a traditional Italian food. Food é comida da gente. Itália que é uma comida da Itália. O quadro do apóstolo, tá? E, segunda questão, ainda na página 59, diz para a gente fazer o quê? Rewrite the expressions using the possessive case. Para a gente reescrever essas frases aqui, essas expressões, utilizando o quadro. É, o caso possessivo, tá? Aqui, ó, na letra A The father of my friend Se diz, isso significa O pai do meu amigo Aqui está na frase mais extensa Utilizando o apóstrofo que eles é, Possessivo que eles, na verdade, que é o apóstrofo Vai ficar da seguinte forma My friend's father Meu, é, O pai do meu amigo Tá bom? Fica a mesma coisa, só que nesse caso aqui Utilizando o possessivo que eles Letra B, the teacher of my sister. O professor, a professora da minha irmã. Utilizando o processo de case, ou seja, o apóstolo, fica my sister's teacher. Tá? Letra C, the cell phone of Louis. O telefone de celular de Luiz. Nesse caso, utilizando o apóstolo, para indicar o caso processivo, fica Louis cell phone. E vejam aqui, ó, que nomes terminados com S, que já terminam com S, o que, é que acontece? A gente vai acrescentar apenas o apóstolo, tá? Passando aí para a primeira questão da página 60, diz o seguinte, observe. Rewrite the sentence using the case. A mesma coisa que é para a gente fazer lá, 
the house of Tony, a casa do Tony, e utiliza o processo de case fica Tony's house, tá bom? Que significa a mesma coisa também, a casa de Tony. Nesse caso, a aposta aqui, ó, o caso genitivo, o caso possessivo, é justamente para indicar essa ideia de posse, tá? Letra B, the sons of Suzy, os filho, filhos da, da Suzy, né? Nesse caso, para indicar a casa de posse, utilizando o caso genitivo, fica Suzy's sons, tá? Letra C, the father of Peter and Mary. Pai de Peter e Maria. Para utilizar o caso processivo, fica Peter and Mary's father. Letra D, the toys of the children. Os brinquedos, toys a brinquedo, tá? Of the children. Das crianças. Aqui é a frase mais extensa, sem utilizar o caso processivo. E utilizando o caso processivo, fica the children's toys. Tá bom? Segunda questão. Complete the sentence using the given information. Nesse caso que a gente vai completar a sentença, utilizando o caso processivo novamente, tá? E observando as palavras que estão no, entre parênteses, tá bom? Bernard goes to é, after school. Observe aqui, ó. House and friend. A gente vai fazer o quê? Colocar aqui friends, utilizando o nome processivo, e house, a casa. Letra B. She left the window with the restaurant waiter. Nesse caso aqui, vocês vão pegar a palavra restaurante, tá? E colocar a porta com S, indicando o caso de posse. O waiter, que é a palavra que está aqui também, no, entre parênteses. Aí vocês só coloquem aí no espaço. Letra C. The soccer play doesn't go to the country's capital. Nesse caso, ó, country. País, tá? Capital é a outra palavra que a gente vai utilizar para indicar a posse, tá? Para indicar a questão de posse. O jogador de futebol não vai para a capital do país, tá? Então, countries é, é país, certo? E capital, capital. Indicando aqui, nesse caso, que é de posse também. Letra D. Sim, right, a bike at series. By way, tá? Nesse caso aqui, vai, vocês vão fazer a mesma forma. Se, nesse caso aqui, colocar o apóstrofo, indicando a ideia de posse, tá bom? Página 60, terceira questão, pede para a gente fazer o seguinte: Create the sentence and write for C para correct or the W para wrong. And rewrite the wrong ones. O que é para a gente fazer aqui? Ó? Observar as frases que temos aqui e escrever que nessas, nesses, é, cada letra dá para palavras que estão, para as frases que estão erradas e C para as que estão corretas. Tá? Vejamos aqui, ó, de acordo com o caso de genitivo. Worker K. Nesse caso aqui está errado. Então você vai colocar W, W, certo? E vamos consertar a, a, a escrita que seria adequada. Nesse caso seria workers car. No caso de genitivo, a gente vai utilizar o apóstrofo, né? somente o apóstrofo em caso de palavras que terminam em S ou em plural, ou a gente vai acrescentar o apóstrofo e o S, em caso de palavras não singular. A gente jamais vai acrescentar um R ou outra letra do alfabeto. Tá? Letra B. Ó. Teachers class. Nesse caso aqui está correto. O que foi que aconteceu? O que é acrescentado a porta do S, que significa essa frase, a sala dos professores. Tá? Então aí na letra B vocês coloquem C. Na letra C tem aqui, ó, Women's Day, que significa dia das mulheres. O que é que temos aqui? A porta e o S depois da, do nome Woman, tá? Então, mulheres. Então está correto também. Vocês coloquem aí, ó. C para correto. Letra D tem apenas Peter Wallet, que significa.
fica a carteira de PT, que era para ser da seguinte forma. Porém, aqui não tem o S, ó. Deveria ter o S após o apóstolo, foi na letra D. Então, essa vai estar errada, pronto, e vocês vão reescrevê-la da seguinte forma. Pinters Wallets, tá bom? Lembrando que a gente vai colocar apenas o apóstolo para esses casos de casos processivos em palavras é, que tem o S no final. Então, no caso de Lowings, por exemplo, né, que tinha na questão anterior, já tem o S no final, é um nome singular, então vocês vão colocar apenas o apóstolo para indicar posse, tá? Nesse caso aqui, como não tem o S, vocês coloquem o apóstolo e o S. Quarta questão. Write the numbers and fall. É, Escreva os números por completo, tá? Por extenso. Primeira questão aqui, ó. Vocês viram lá que está uma abreviação, né? Um e o ST. E o ST é o quê? First. Então, na letra A, vocês coloquem first. Dois. Aqui, no caso, só tem o número dois mesmo. Então, não é o número ordinal, é o número cardinal. Vocês vão colocar two. Aqui, letra C. Tem o cinco e o TH. Abreviação de um número ordinal. Que número ordinal é esse, ó? Cinco, né? O quinto, nesse caso. Fifth, né? Letra D tem apenas o 8, apenas um número cardinal, então é 8. Letra E, temos um 2 e o um ND, que é a abreviação do número ordinal segundo, que aqui no caso por extenso é septum, tá? Temos um número aqui cardinal 10, então é 10, e o um número ordinal 4, aqui na abreviação, que é 4, certo? E temos um número. Cardinal aqui, 6, que em inglês é 6, tá? Letra H, aí. Partindo agora para a página 65, as duas últimas questões que tem lá, sobre a questão dos continentes do mundo, vejamos o que é que diz, algumas curiosidades, né? Vocês devem observar antes de responder essas questões, aí a página 63 e a página 64 tem falando sobre os continentes. A primeira questão diz o seguinte, ó. Read the following statements and decide if they are true or false according to the test. Então, vocês vão olhar, olhar aqui, ler as sentenças e escrever T para true, que é verdade, tá? Or F para false, que é falso. De acordo com o texto que eu falei para vocês. Na letra A, Africa has the words like Gersh population. De acordo com o texto, essa afirmação aqui está errada. Então, vocês vão colocar F de falso. Tá? Ele diz que a África tem o, a maior população do mundo. Então, é falso. De acordo com o texto que tem na página do livro de vocês. Letra B. Antártica is the only continent inhabited by human beings. A Antártica é o único continente desabitado por seres humanos. Nesse caso, de acordo com o texto lá, ó, vai estar correta. É tu, que diz que a taxa é o único continente desabitado por povos seres humanos. Letra C, também vai ser tu, tá? No caso, verdade, vamos ver o que é que diz. Mount Everest is the highest point on Earth. O Monte Everest é o ponto maior, mais alto, da Terra. De acordo com o texto, também é verdade. Letra C, você toca em T aí para tu, verdade. Letra D, também é true, verdade, tá? E diz o seguinte, World War and out, World War First and World War Second began in Europe. O, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial começaram a iniciar na Europa, também é verdade, letra D. Segunda questão, The smallest mountain in the world is located in North America. A montanha de Novo Mundo é localizada no norte da, na América do Norte. Nesse caso aqui, de acordo com o texto, é falso, tá? Errado. Letra F diz o seguinte: Oceania has the biggest culture in the world. A Oceania, o continente oceano, tem o maior, maior país do mundo. De acordo com o texto, também falso. Errado. Vocês coloquem na letra F, vocês coloquem F de falso. Tá bom? Segunda questão na página 65. Diz o seguinte: Answer the following statements based on the tests. Para responder as seguintes sentenças aqui, né? 
Até a próxima.